வணக்கம் கியூவிங் தியரியோட செகண்ட் யூனிட்ல லாஸ்ட் இயர் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸே இருக்கு பட் அதுல ஒவ்வொரு டாபிக்ல இருந்தும் கரெக்டா ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டுமே போட்டு நான் அந்த யூனிட் முடிச்சிருப்பேன் பிகாஸ் லாஸ்ட் இயர் ஆன்லைன் எக்ஸாம்ன்றதுனால ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய ப்ராப்ளம் வேண்டும்னு கேட்டதுனால அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேட்டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம செகண்ட் வினியோ வீடியோவில் டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் டூ டைமென்ஷனல் டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஒரே கொஸ்டின் பாருங்கள் இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு ஒரு கொஸ்டின் அதாவது கொஸ்டின்லாம் சேம் தான் இவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த கொஸ்டினும் சிஎஸ்சிக்கு இதே ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் சேம் தான் பட் இந்த செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு பதிலாக இதுவும் இதுவும் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ மொத்தமாக இந்த கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணமே இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின்ன்றதுனால தான் இந்த கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கொடுத்துருக்காங்க ஃபங்க்ஷன் இது தான் எக்ஸ் வேல்யூஸ் ஒன் அண்ட் டூ ஒய் வேல்யூஸும் ஒன் அண்ட் டூ இது போல் கொஸ்டின் கொடுத்தா என்ன பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எழுதிக்கலாம் எக்ஸுக்கு எப்பவும் ரோ வைஸாக இப்படி எழுதிக்கோங்க எப்படி வேணால் எழுதலாம் பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் இப்படி எக்ஸுக்கு இந்த ரோவில் எழுதிட்டீங்கன்னா இந்த ஃபுல் ப்ராப்ளமுக்கும் அதே ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அப்போ தான் உங்களுக்கு போட ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸுக்கு ஒன் டூன்னு நான் இந்த ரோலில் எழுதிட்டேன் ஒய்க்கு ஒன் டூ ஓகேவா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்னும் ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்னும் போட்டிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டுவெல் வந்து டூ பை டுவெல் அடுத்தது எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ஒய்க்கு பதிலாக ஒன் போட்டிங்கன்னா த்ரீ பை டுவெல் அடுத்தது ஒன் கமா டூ போட்டிங்கன்னா த்ரீ பை டுவெல் ரெண்டுக்குமே டூ போட்டிங்கன்னா ஃபோர் பை டுவெல்னு வரும் இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ண வேண்டாம் அப்போ தான் ப்ராப்ளம் போட ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இது பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எழுதி வச்சுட்டோம் ரெடியாக ஓகேவா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்னது பி ஆஃப் எக்ஸும் பி ஆஃப் ஒய்யும் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸும் பி ஆஃப் ஒய்யும் கண்டுபிடிக்கலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் தான் இங்கே வேரி ஆகும் எக்ஸ் தான் வேரி ஆக போகுது ஓகேவா அப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூஸை ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம் இது எக்ஸ் வேல்யூஸ் ஒன்னும் டூவும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது பி ஆஃப் எக்ஸு ஸோ எக்ஸ் வேல்யூஸ் எழுதியாச்சு நம்ம இப்போ எழுத போகிறது பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படியே வாங்க இந்த ரோவில் எக்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஓகேவா இப்போ நம்ம போட போகிறது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றில் ஒய் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்ன வரும் இது ஃபைவ் பை டுவெலில் அதனால தான் நான் கேன்சல் பண்ண வேண்டான்னு சொன்னேன் ஓகேவா எல்லாத்துலேயுமே டினாமினேட்டர் டுவெல்லாக இருக்கும்போது நம்ம போட ஈஸியாக இருக்கும் அது போல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணோம்னா செவன் பை டுவெல்னு கிடைக்கும் அது போல் இங்கே வந்து பி ஆஃப் ஒய் எழுதலாமா பி ஆஃப் ஒய் எழுத போகிறோம் ஒய்யை நம்ம இந்த வா இந்த வாகில் தான் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ ஒய்யை என்ன பண்ணணும் ஒன் டூன்னு இப்படி எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டு நம்ம எழுத போகிறது பி ஆஃப் ஒய் நவ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னில் போயிட்டு ஒய் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் ஃபைவ் பை டுவெல்லு அடுத்தது ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணோம்னா செவன் பை டுவெல்லு தட்ஸ் ஆல் மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க கண்டிஷ்னல் ப்ராபர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதை மட்டும் போடலாம் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை மட்டும் போட்டுக்கலாம் ரெண்டுமே அடுத்து நம்ம கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி பி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் போடலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய்க்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைடட் பை பி ஆஃப் ஒய் ஸோ டிவைடட் பை பி ஆஃப் ஒய் எழுதுறோம்னா ஒய் இங்கே ஃபிக்ஸ்டு ஓகேவா ஒய்யை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா எது தான் வேரி ஆகும் எக்ஸ் தான் வேரி ஆகும் எது வேரி ஆகுதோ அதை தான் டேபிளில் போடணும் எக்ஸ் தான் வேரி ஆகுதுன்னா நான் எக்ஸ் போட்டுவிட்டேன் எக்ஸோட வேல்யூஸை நம்ம இப்படி தான் எழுதியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் அதனால் அதே வாகிலே நான் எழுதிட்டேன் இல்லையா எக்ஸ் ஒன் டூன்னு எழுதிட்டேன் இப்போ நம்ம கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி போட போகிறோம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதுறது பி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிக்ஸ்டு அப்போது எல்லாம் இங்கே இங்கே இந்த ரோ ஃ
கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி எழுதிட்டோம் ஓகேவா அடுத்ததான் உங்க கேட்டிருந்த தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு வரலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் ஐ மீன் இதுவே எழுதி இது இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருந்தாங்களே இது ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு த்ரீ என்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு த்ரீனா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒயோட பாசிபிள் வேல்யூஸ் என்னென்னு எழுதிக்கலாம் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் அவங்க கொடுத்துருந்த வேல்யூஸ் ஒன் கமா டூ தான் அப்போ இந்த பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்லாம் என்னென்ன எக்ஸை ஒன்னில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒயோட வேல்யூஸ் கூட ஆட் பண்ணோம்னா ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணும்போது டூ ஒரு வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஒரு வேல்யூ அடுத்தது டூவை எடுத்து ஒன்று ஒன்று கூட ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ ஒரு வேல்யூ ஃபோர் ஒரு வேல்யூ ஓகேவா ஸோ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு த்ரீனா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வேல்யூஸ் எல்லாம் இது தான் இதில் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு த்ரீனா என்னென்ன வேல்யூஸ் வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஒரு பாசிபிள் இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்மா அடுத்த பாசிபிள் P of x plus y equal to 3 ஒரு பாசிபிள் ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த டூ எப்போ கிடச்சிது எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் ஒன் ஒன் வேல்யூ இருக்கும்போது இல்லையா அப்போது இது என்ன ப்ராபபிலிட்டி பி ஒன் ஒன் அடுத்தது த்ரீ எப்போலாம் கிடச்சிது எக்ஸுக்கு ஒன்று ஒய்க்கு டூவாக இருக்கும்போது அப்போ ஒரு பாசிபிள் ஒய் பி ஒன் டூ அடுத்த பாசிபிலிட்டி எக்ஸுக்கு ஒன்று ஒய்க்கு சாய் சாரி எக்ஸுக்கு டூ ஒய்க்கு ஒன் அதாவது பி டூ ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸ்லாம் டேபிளை பார்த்து எழுதிக்கலாம் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் ஒன் கமா ஒன் டூ பை டுவெல்லு ப்ராபிலிட்டி ஃபார் டூ கமா ஒன் த்ரீ பை டுவெல்லு இதுக்குமே த்ரீ பை டுவெல்லு ஆன்சரை ஆட் பண்ணோம்னா எயிட் பை டுவெல்லுன்னு வந்துடும் ஓகேவா இவ்வளவு தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் த்ரீனா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யோட பாசிபிள் வேல்யூஸ் எடுக்கிறோம் அதோட லெசர் வேல்யூஸ் என்னென்ன இருக்கோ அந்த பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் எழுதுறோம் அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டிஸ் எழுதுறோம் அடுத்தது ஒரு கொஸ்டின் இதிலே கேட்டிருந்தாங்க வாட் இஸ் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஒய்னு கேட்டிருந்தாங்க நமக்கு எக்ஸ் ஒய் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் ரெண்டு வேல்யூஸ் தான் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஒய்னா இப்போ சப்போஸ் எக்ஸுக்கு நான் ஒன்று எடுத்துட்டேன்னா வச்சுக்கோங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒய் ஒன்று எடுத்து ஒய்யோட வேல்யூஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியாத முடியுமா முடியாது இல்லையா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போது எக்ஸ் ஒன்னாக இருக்கும்போது இது கிரேட்டர் தானாக இருக்க முடியாது அடுத்து ஒன் கிரேட்டர் தென் டூவாக முடியாது அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு பாசிபிளே இல்லை அடுத்தது டூவுக்கு வரும் டூ கிரேட்டர் தென் ஒன்னா எஸ் ஆமாம் உண்டு அப்போ வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி எக்ஸ் ஒன்னாக இருக்கும்போது ஒய் ஐம் சாரிமா எக்ஸ் டூவாக இருக்கும்போது ஒய் ஒன்னாக இருக்கும்போது எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய்னு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அடுத்தது எக்ஸ் டூ ஒய் டூக்கும் கிடையாது அப்போது ஒன்லி பாசிபிலிட்டி எது மட்டும்தான் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் உடனே இங்கே வாங்க ப்ராபிலிட்டி பாருங்கள் எக்ஸுக்கு டூ ஒய்க்கு ஒனில் என்ன ஆன்சர் த்ரீ பை டுவெல்லு ஸோ த ஆன்சர் இஸ் த்ரீ பை டுவெல் ஒன்லி ஓகேவா இந்த கடைசி கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க எக்ஸும் ஒய்யும் இண்டிபெண்டன்ட்டான்னு கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா இண்டிபெண்டன்னா என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பி ஆஃப் எக்ஸுன்ட்டு பி ஆஃப் ஒய்னு பிரித்து எழுத முடிஞ்சதுன்னா அதை நம்ம இண்டிபெண்டன்ட் சொல்கிறோம் அப்படி எழுத முடியலனா நாட் இண்டிபெண்டன்ட்னு முடிச்சிடுவோம் இப்போ நம்ம பிரித்து எழுத முடியுதானு எக்ஸோட எக்ஸோட ஒய் ஒய்யோட ஒவ்வொரு வேல்யூஸ்க்கும் செக் பண்ணணும் இப்போ நான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நான் செக் பண்ண போகிறேன் என்ன செக் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் அதாவது இங்கே ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் வந்து டூ பை டுவெல்லு அடுத்தது ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதில் போயிட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னில் பி ஆஃப் ஒன் பி ஆஃப் எக்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் பை டுவெல்லு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னில் பி ஆஃப் ஒய் எவ்வளோ ஃபைவ் பை டுவெல்லு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா ஸோ கிளியர்லி P of x, y is 2 by 12 வருது இல்லையா டூ பை டுவெல்லு விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டுவெல் ஏன்னா இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெல்னு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு வரும் கண்டிப்பாக இது ரெண்டும் நாட் ஈக்குவலாக வருதா அப்போது பி ஆஃப் எக்ஸ்